பெரிய <laughs> வயசு <laughs> <laughs> பதினாலு வயசு அப்படி போயிட்டேன் அங்கே திரும்ப படிக்கிறதுக்காக படிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டேன் எனக்கு அது மொழி வந்து அஞ்சு வயசுல எனக்கு தாய் அதாவது அஞ்சு வயசுலேருந்து நீங்கிலோமீட்டர் இருக்கும் அங்கே அங்கேதான் வளர்ந்தது எல்லாம் இப்ப எத்தனை வயசுல இருக்கும் சார் இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தெட்டு ஆச்சு சாந்தபுரம் தலைமகள் வித்யாலயம் இது வந்து உண்மையிலே ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தான் தொடங்கினது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்கும் போது இந்த பக்கம் சாடையா சாடையா சனம் குடியேறி கொண்டது இதன் ஒரு அறக்கட்டளை அதன் மூலம் இல்லை இது இயக்கத்தின காலத்தில் தான் தொடங்கினது உதிரிகளாக இருந்த இந்திய சமூகம் இந்திய சமூகம் இந்திய வம்சாவளி சமூகம் உதிரிகளாக கிளிநோச்சி எங்கேயும் இருந்தது சரி சரி இப்போ அந்த கிராமத்தில் உள்ள அவருக்கு அடிப்படை கிளிநோச்சியில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் கம்யூனிட்டி இல்லை அவைக்கு வந்து பொருளாதார கட்டமைப்பு இல்லாத சமூகம் தான் அவை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து குடியேற்றம் குடியேற்ற வாசிகள் மாதிரி இல்லை அவங்க குடியேற்றப்படாதார்கள் பின்தங்கியாங்கள் <laughs> 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 இந்த காடு இருக்கு நாங்கள் எடுத்தோம் அப்போ இயக்கம் சப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்னா குடி குடியேறோம் என்று சொல்லி அவைக்கு அரை அரை ஏக்கர் சிஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டாங்க அரை அரை ஏக்கர் காணி கொடுக்குறாங்க கொடுத்தா கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு தொள்ளாயிரத்தி சொச்ச குடும்பங்கள் இருக்குது பிற்பட்ட <laughs> 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 
கவலைப்படவே இல்லை அவங்க கூலிக்கு போகிறது தான் பிரதான தொழிலாக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்காங்கன்னாலும் கூட மண் இல்லை மண் அளவு இல்லை இப்போ நீங்கள் அங்கே அறவே இல்லை இல்லோ இங்கே கொஞ்சம் இருக்கு வீடு காட்டி சுதந்திரமாக கௌரவமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நிலம் உழுது வாழ்றதுக்கு நிலம் இல்லை அந்த நிலத்தை இருக்கிற நிலத்தில் ஒரு தோட்ட பயிர்கள் செய்யலாம் தண்ணி இல்லை சொந்த கிணறு வெட்டி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் தண்ணி இரணமடு குளத்தில் நிறைஞ்சு கிடக்குது அதை ஒரு சட்டபூர்வமாக இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தா இவங்களும் ஒவ்வொரு சமூகமும் பெரிய பொருளாதாரத்தில் ஓரளவு நிமிந்துருவாங்க அந்த சூழல் தான் இங்கே இருக்குது ஆனால் முழு முழு பேரும் நிலநாட்டு சமூகம் மட்டும் இல்லை ஒரு எண்பது வீதமான ஆக்கள் மலையா சமூகம் மலையாசம் அல்ல இந்திய சமூகம்னு சொல்லுவேன் அவர்கள் இருக்கிறாங்க இச்சாக்கள் எல்லாம் மட்டக்களப்பு மன்னார் யாழ்ப்பாணம் எல்லா சமூகம் இருக்கிற ஒரு அழகான கிராமம் ஓ தொண்ணூற்றி ஆறு இடம் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து யாழ்ப்பாண சமூகம் இங்கே இருக்கு மன்னார் மன்னார் பக்கம் இருந்து வந்தாலும் இருக்கிறாங்க மட்டக்களப்பில் இருந்து யுத்தத்துக்கு யுத்தத்தில் பங்கு பற்றிய போராளிகள் குடும்பங்கள் நிறைய இருக்கு அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்க போனால் போராளிகள் குடும்பங்கள் கூட இங்கே ஓ இந்த சாந்தபுரம் என்பது சாந்தன் என்ற ஒரு போராளியுடைய பேர் நான் இது வரை கூட சொன்னேன்னா சாந்தபுரம் என்று அந்த சூப்பராளிட்ட பேர் அந்த தாய் இன்னும் இருக்குது மூன்று மாவீரர்களை கொடுத்த தாய் இருக்குது ஐயா அப்போ அப்படித்தான் நான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசி பகுதியில் வந்த நான் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வந்த நான் பகுதிப்படுத்த பொருட்படுத்தினேன் கொஞ்சம் மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கல்வி சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு இன்னும் இதுகளுக்கு தேவை கல்வி கல்வி என்று அடிபடுற ஒரு காலத்தை கொண்டு வந்தாலும் கூட இன்னும் அந்த ஒப்பீட்டு அளவில் மற்ற சமூகத்தோட அந்த அங்கே கிளிநொச்சியில் உள்ள டவுனில் உள்ள பள்ளிக்கூடங்கள் மாதிரி இன்னும் வளர்ச்சி அடைய கிடைக்குது எதிர்காலங்கள் ஒரு எதிர்காலத்தை தேடி கொள்ளலாம் நாட்டினுடைய பொருளாதார திட்டங்கள் ஒரு அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்க வேணும் இல்லையா இந்த 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 மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை விவசாய மாவட்டம் பிலிப்பைன்ஸில் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக மிறக்கல் இருக்கிற மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன் இந்த தண்ணி எல்லாம் கொடுத்தாண்டா பாடுபடும் சமூகம் இருக்குது பழுதாக்கிற மாறண்டா இளைஞர்கள் எல்லாம் பழுதா போறான் மம்படி பிடிக்காமலோ அல்ல தோட்டம் செய்யாமலோ விவசாயத்தில் ஈடுபடாமலோ பழுதா போறான் ஏன்னா அவனுக்கு நிலத்துல வை நிலத்துக்குரிய வளங்கள் இல்லை அந்த நில வளம் இருந்தா இல்ல தண்ணி இருந்தா தண்ணி இருந்தா அவனும் பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த விவசாயத்தை நம்பி தொடங்கிட்டான்னு சொன்னா நிச்சயமா இங்க விவசாயத்தை செழுமைப்படுத்தி இங்க இருந்து ஏற்றுமதி செய்யலாம் வெளிநாட்டு கூட இதை நோச்சு அவ்வளவு வளமான ஊர் எதுவும் வளமான ஊர் தண்ணியை பொறுத்தவரல தண்ணி நிலம் பொறுத்தவரல ஆனா ஆனா இந்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தாணி கொடுப்போம் ஏன்னா இப்ப தாயி இருந்துட்டு சரியோ இனிப்பு அரை ஏக்கருக்குள்ள அடுத்த மூன்று புள்ளியில் பிறந்திருந்தா என்ன செய்யலாம் அந்த புள்ளியில் கல்யாணம் கட்டுற வயசு வந்துருக்கு அப்ப இந்த சமூகத்துக்கு நிலம் காணி தேவையான ஒரு நிலம் வந்துட்டு இருக்கு பொருளாதாரத்தில் நல்ல பிளம் ஆக்கக்கூடிய சமூகம் இது அதுக்கு ஒருங்கிணை அந்த எல்லா பொருளாதாரத்தையும் விவசாயம் அல்லது கைத்தொழிலோ எண்ணத்திலே ஒருங்கிணைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பொருளாதார சிந்தனை உள்ள லீடர்ஷிப் இங்கே இல்லை ஒட்டுமொத்த லீடர்ஷிப் அந்த இந்த சமூகத்துக்கு மட்டும் என்று சொல்லல பொதுவாக இந்த மாவட்டத்துக்கான ஒரு லீடர்ஷிப் இல்லை அதுனால இந்த சமூகம் இப்படி அப்படி அப்படியே தான் தெரிஞ்ச சொல்லி செய்து செய்து போகுது கணிசமான ஆக்கள் தொழில் இல்லாமல் இருக்கிறான் தொழில் இல்லாம இருக்கிறது பெரிய பிரச்சனை தொழில் பேட்டைகளை உருவாக்கினா கூட பெரிய யோசனை கார்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு கார்மெண்ட்ஸும் கணிசமான ஆக்களை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு இல்லைன்னா இந்த சமூகத்துக்கு பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்திருக்கு அவங்க அவ்வளவு பேர் கிராமத்துக்கு நியாயமான ஆக்கள் கார்மெண்ட்ஸ்க்கு போறாங்க ரெண்டு கார்மெண்ட்ஸ்க்கு காலமா ரெண்டு மூணு ரெண்டு பஸ் அல்ல மூணு பஸ் ஓடும் அது ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பக்கத்துல பார்த்தா என்றாலும் இது ஒரு வகையான நவீன அடிமை வாழ்க்கை தான் அதுகளுக்கு யாழ்ப்பாண சமூகத்தினுடைய கௌரவமான வாழ்க்கை முறை பொதுவாக இந்த சுதந்திரத்துக்கு பிற்பட்ட காலத்தில் அழிஞ்சு போச்சு முதலாளித்துவத்தின் தோட்டத்துக்கு பிறகு கௌரவமான வாழ்க்கை முறை இவைக்கும் இல்லாமல் போச்சு ஏன்னா இவையும் தொழில் சார்ந்த சமூகமாக மாறிட்டாங்க முந்தி தோட்டத்தை செய்து வாழ்ந்த வடக்கு சமூகம் தோட்டம் தங்களுடைய நிலம்னு சொல்லி இப்படி மிக கௌரவமான ஆக்கலை அப்போ அந்த நிலம் உடைஞ்சி இப்போ தொழில் சார்ந்த இதுக்கு போகிறாங்க பொருளாதாரம் இருக்கிறபடியாக வேறு யாருக்கும் கூடுதலாக பெரும்பான்மையான சமூகம் அடுத்த வருட வேலைக்கு போகல தங்களை பொருளாதாரத்தை கடைசமான வெளியே போயிட்டாங்களான்னு அதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஆனால் இந்த சமூகம் வெளிநாடுகள் மற்ற இந்த சமூகம் இன்னும் அந்த மாதிரி சொந்த பொருளாதாரத்தை சிலப்படுத்தியில் ஆனால் அந்த 
வந்த சமூகம் இருக்குல்லோ இந்தியாவிலிருந்து வந்த சமூகம் மலைநாட்டிலிருந்து வந்த சமூகத்தை விட இந்தியாவிலிருந்து வந்த சமூகம் பெரும் சமூகம் வந்து இருக்கு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க விவசாயத்தோடையே நிற்கிறாங்க அதனால வயல் நிலங்களை வாங்கியிருக்காங்க காணி பூமி இந்த சொத்து சொ சொத்து உதவிகளை வேண்டியிருக்காங்க பொருளாதாரத்தில் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டா நல்ல ஸ்டாண்டர்டான ஆகலாம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட சொந்த நிலம் எல்லாம் இருக்கு இந்தியாவில் வந்தாலும் யாரும் சொல்றீங்க இந்தியாவில் இருந்து வந்தவங்க தொள்ளாயிரம் கல்ல அப்படியே வா இந்திய சாரி அதுக்கு பிற்பட்ட காலம் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய சமூகம் வந்து யாழ்ப்பாணத்துக்களால பருத்தி துறைக்களால மட வடமராட்சிகளால அப்படிலாம் வந்து வந்து அப்படியே இங்க பரவிட்டாங்க கிளிநொச்சியில அவங்க சொந்த காணிக்காரங்களா இருப்பாங்க விவசாய நிலம் எல்லாம் அவங்க எங்க சமூகம் இந்த இந்தியன் சமூகத்தை கூட அவங்களால கூட இருக்கு அப்ப இந்திய சமூகம் வந்து பிணமா இருக்கு தனி ஐடென்டிட்டி இல்லை எங்களோட கரைஞ்சிருக்காங்க அப்ப இங்க உள்ள ஆக்கள் முக்கியமான வாழ்வாதாரம் வெளியில போய் தொழில் செய்யறதான் ஒரு விவசாய ஒரு நிலமாக ஒரு காலத்துக்கு பிறகு அந்த சமூகம் அங்க வாழ முடியா போச்சு தண்ணி பிரச்சனை நெடுந்தீவு காரணம் இருக்க இந்த சமூகம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி கிளிநொச்சி ஒரு சுப்ப பிளேஸ் பொருளாதாரத்துல டெவலப் பண்ணக்கூடிய நல்லூர் வேலை <laughs> 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 ஏராளமானும் <laughs> 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 அதுக்கெல்லாம் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு முயற்சியாளர்கள் வருஷத்துக்குள்ள இப்படி என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் வரும் பத்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணலாம் சாதாரண பாரம்பரிய விவசாயத்தை இன்னும் மேல் கொண்டலாம் கொண்டலாம் ஆனா இப்ப தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்கைகள் கூட நடக்குது தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கற்களை படிச்சது கூட பிள்ளைகள் சும்மா நிற்கிறோம் இளைஞர்களை இலக்கு வச்சு இல்ல தொழில் தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்கணும் அது மாதிரியான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குதா இல்ல அதான் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு பேர் முன்னோடியா செய்கிறாங்க ஆனாலும் வேற அரசியல் நெருக்கடியோ அல்லது அரசியல் சப்போர்ட் கிடைக்காதோ என்னவோ பெரிய அளவில் அபரிமிதமா தொடங்குறதுக்கு ஒரு தடவை முன் வராங்க ஆனா வெளிநாடுகளில் உள்ள வடக்கு சமூகம் இதுக்கு ஒரு சிந்தனைய ஏற்படுத்தினா அவர்கள் இதை இதை செய்கிறார் இந்தியாவினுடைய போக்குவரத்து வசதி வந்துட்டா இன்னும் இங்க விவசாயத்தினுடைய அடுத்த தளத்துக்கு போயிடு விவசாயம் என்னடா நவீன விவசாயம் இருக்கிறது இந்தியாவில தான் இந்த பிரதேசங்களிலே நவீன விவசாய முறைமைகள் இருக்கிறது இந்தியாவில இப்ப இந்தியா தொடர்புகளும் போக்குவரத்தும் இது வந்துட்டு நிச்சயமா அது கப்பல் போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்து தொடங்க போறாங்க கப்பல் போக்குவரத்து வர தொடங்கா விவசாயம் சார்ந்த விவசாய விவசாய தானிய வகைகளே இங்க வரும் தானிய வகைகள் எங்களுக்கு குறைஞ்ச நாடுதான் இது 
அரசாங்கம் கொள்கை வச்சிருக்கணும் இந்த உற்பத்தியை தான் நான் இல்லைன்னா கஷ்டமே இப்ப ஒரு காலத்துல இந்திய சஞ்சிகள் இங்க வரக்கூடாது மாதிரி ஒரு கருத்து இருந்தது சரி இப்ப அதால ஆனந்த விகடன் எல்லாம் குறைஞ்சு ஆனந்த விகடன் போன்ற வேற வேற சஞ்சிகள் எல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி இவை வந்து அந்த கருத்தியல் ரீதியாக அதை டெவலப் பண்ணி எடுத்துதான் தான் எவ்வளவு அங்கிருந்து கொண்டெல்லாம் உற்பத்தி என்ன செய்யலாம் அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்தா இங்க தொழில் வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடும் இந்தியா எங்களை நம்பி இருக்கல தானே வேற நாடுகள் நம்பி இருக்கலாம் இந்த நாடு வந்து அப்படி பாதிக்கப்படக்கூடாது பழகுவாங்க <laughs> அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்மார்ட் யூஸ் எடுக்கும் சில நேரம் என்ன நாங்கள் சொல்கிறோம்னா சில பேர் வந்து கம்ப்யூட்டரில் எக்ஸெல்லில் பாவிப்பாங்க எக்ஸெல்லில் உள்ள யூசேஜ் எடுக்க மாட்டாங்க அதில் வந்து டைப் பண்ணிக்க அதில் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் யூஸ் பண்ணுற வேர்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்பரிங்கில் இருந்து அதெல்லாம் இவங்க நம்பரை டைப் பண்ணுறவங்களை பார்த்துருக்கேன் கீழே ஃபூட்டர் அண்ட் ஹேட்டர் ஃபுட்டர்லாம் இவங்க வேறியாக செய்து கொண்டிருப்பாங்க அது இல்லாமல் அதில் ஆப்ஷன்ஸ் அப்போ வேர்டை பயன்படுத்தி மெனுவலாக ஒர்க் பண்ணாமல் ஆக்சுவலாக வேர்டில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாடங்களுக்கு <laughs> 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 ஸ்கூல்ஸுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் கொடுக்கணுன்றது ஒரு சிஸ்டமாக கொண்டு வந்து அது கொடுக்கப்பட்டு நிறைய ஸ்கூல் கொடுக்கப்பட்டு இவேல்யூவேட் பண்ணணும் என்னன்னு சொன்னால் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸாக வித யூஸ் இன்டிஸ்ட்னா சில ஸ்கூல் இல்லை ஆமாண்டு வந்து எப்படி என்றால் இந்த பிள்ளை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அது சில டீச்சர்ஸ் படிப்பாங்க சில பிள்ளை சில பிள்ளை படிப்பாங்க சில வகுப்புகள் படிப்பீங்கன்னா எல்லாம் தேடி பிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி கடைசி வேல்யூவேஷன் ஃபைண்டிங் என்னென்னா ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் என்ற டெக்னாலஜியை உருவாக்கி இருக்கிறாங்களே தவிர அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸை பாவிக்கிற டீச்சர்ஸ் உருவாக்கப்படுது இந்த ஸ்கூலில் கூட எந்த டீச்சரும் ப்ரொஃபஷனலாக ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஸ்மார்ட் போர்டை பாவிக்கிற அளவுக்கு தங்களை வளர்த்து கொள்ளல நல்லா வளர்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல இப்போ ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஸ்மார்ட் போர்டு அரசாங்கம் கொடுக்கவும் தயாராக இருக்குது எங்களுக்கு அரசாங்கம் அரசாங்கம் தரையில்லை நாங்கள் வேறு ஒரு நிறைய அதாவது ஒரு டோனஸ்க்கு தான் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி இல்லை ஆசிரியர்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் தான் பயிற்சி அந்த அந்த த திறனோடு இருந்தால் தான் அவங்க டீச்சர் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போய் செய்யலாம் ஓவரால் சிஸ்டம் இருந்தால் எந்த மாதத்தை கொண்டுருவான்னு சொன்னால் காலேஜ் எஜுகேஷனில் கொண்டுருவோம் ட்ரைனிங் காலேஜ்லேயும் கொண்டுருவோம் பேச்சுலர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அதெல்லாம் படிக்கிறாங்க அவங்களையும் கொண்டுறதுக்கான ஒரு கன்ஸ் அதாவது ஒரு மொடியூல் அது இருக்கும் சரி அதை இப்போ நான் பிஜிடி பிஜிடி லெக்சராக இருப்பேன் பிஎட் லெக்சராக இருப்பேன் அந்த எங்கட கரிக்குலத்தில் அது இல்லை இல்லை அப்போ இனி அதை கொண்டாட்டி இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஆசிரியர்கள் உருவாக மாட்டாங்க இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு நோக்கி எங்கள் பள்ளிக்கூடம் கல்ச்சர் போய் கொண்டிருக்கு ஆனால் அதுக்குரிய ஆயத்தங்கள் காணாது அதுக்குரிய திட்டங்கள் ஒன்றுமே இல்லை திட்டம் இருக்குது ஆனால் அந்த நடமு டாக்டர் சேதர தான் அதனுடைய பிதாமகர் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு இலங்கையை கொண்டுருவோன்னு சொல்லி மிக கஷ்டப்பட்டு செய்கிறார் அவர் நானெல்லாம் அது ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு கல்வியில் கிளிநொச்சியிலிருந்து ஒரே ஒரு ஆள் என்ன பேர் சொன்னீங்க டாக்டர் சேதர் சேதர் ஓ டாக்டர் சேதர் அவர் என்ஐஇன்ற டிரெக்டர் ஜெனரலாக இருந்தவர் இப்போ அவர் கன்சல்டன் ஆகிருக்கார் கல்வி அமைச்சிட்ட அவர் தான் இந்த ஐடியாக்காக 
அந்த காலத்தை கண்ணங்கிறான்னு சொன்ன மாதிரி இவர் தான் இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக்கான மலைகளை பேசும் அதுல வந்து எப்படி மற்ற சமூகத்திலிருந்து மலைகள் தமிழ் சமூகம் வேறுபடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இலங்கையில உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் இலவச கல்வியை அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த பிளான்டேஷன் கம்யூனிட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னு மறுத்தவர் அது எப்படி கொடுக்க முடியாது அவர்கள் இலங்கையர்கள் இல்லை அதனால தான் இந்திய அடையாளத்தை வெறுக்கிறார் நாங்கள் இன்றைக்கு அதை சுமந்திருப்பதன் காரணமாக அவங்க இந்தியாவிலேருந்து வேலைக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க போயிடுவாங்க இவங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னதுனால நான் எண்பதாம் ஆண்டு ஸ்கூலில் சேர வரைக்கும் நாங்கள் போனதெல்லாம் தோட்டப்பாடு தானே என்ன இலவச கல்விக்கும் அதுக்கு வித்தியாசம்னா இலவச கல்வி கவர்மெண்ட் வித் சிலபஸ் வித் டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் அவங்களுக்கு பற்றி கொடுக்கும் எங்களுக்கு வந்து தோட்டத்தோட ஒரு உடப்படத்தில் வச்சு அவன் ஒரு வாத்தியாரை வச்சு அவன் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடத்தை படித்து கொடுப்பான் அவர்களுக்கு பாடம் படிப்பிக்கப்படும் எங்களுக்கு படம் காண்பிக்கப்படும் அப்போ அவங்களுக்கு ஆனா இம்மனா மாவனா அம்மா எங்களுக்கு படத்தை காட்டணும் நாங்களாம் அம்மானு சத்தம் போட்டோம் ரைட் நீ உனக்கு அம்மா தெரியுது அவங்களுக்கு ஈனா லையனா இலை எங்களுக்கு இலையை பிச்சு காட்டணும்னா இலை நாங்கள் சத்தினா உனக்கு இலை தெரியுது அப்போ எழுதாமலே எங்களை வச்சு கொண்டு போயிட்டு அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் பள்ளிக்கூடம் வச்சு அஞ்சாம் வகுப்பு முடிஞ்சோடனே எங்கள் ஸ்கூல் இல்லை அப்போ என்ன செய்ய வேலைக்கு வருது ஸோ அப்போ கௌவாத்த நான் உதாரணம் சொல்லுவேன் ப்ரூனிங் வந்து தேயிலைக்கு மட்டுமல்ல எங்களுக்கும் செய்யப்பட்டது அந்த தேயிலை வந்து ஒரு மரம் அதை வெட்டி வெட்டி செடியாக்கிய தான் நல்ல அறுவடை செய்து அப்ப எங்களை வந்து இவங்க மரமா வளர விடல தேயிலை செடி எப்படி ப்ரூனிங் செய்து கவ்வாத்து செஞ்சு திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டு திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டது அப்ப நாற்பது வருடங்கள் போராடினாங்க அந்த போராடுனதுல மிக முக்கியமான ஒருத்தர் ரா பதுலை ரா பாரதி ராமசாமி இவர் அறுபதுகள்ல புறப்பட்டு இந்த பிரச்சனை இஷ்யூவா எடுத்து தானே பள்ளிக்கூடம் தொடங்குறார் நண்பர்களோட சேர்ந்து தொடங்கி உருவாக்குனது தான் பாரதி மூணாம் கட்டையில் இருக்க பாரதி நீங்க பதில போனா பாக்கலாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை தொடங்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் போயிட்டு பார்லிமெண்ட்ல உருவாக்கி <laughs> சிங்களவர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் முஸ்லீம் மலையகர் தமிழர்கள் இந்த நான்கு டீம் முதல் மூன்று டீமையும் முதல் மூன்று ரவுண்டையும் ஓட விட்டுட்டு நாலாவது ரவுண்டில் எங்கிட்ட பெட் பண்ணி கொடுத்து இவங்களோட சேர்ந்து நீனும் வின் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் இப்போ கல்வியில் உள்ள சிஸ்டம் ஸோ வி ஆர் த வின்னர்ஸ் நாங்கள் ஓடுறோம் வின் பண்ணுறோம் ஏன்னா நாற்பது ஆண்டு எண்பது ஆண்டு கால இலவச கல்வி வரலாற்றில் நாற்பது ஆண்டு காலம் கழித்து தான் எங்களுக்கு அது கொடுக்கப்படுது ஆனால் இன்றைய போட்டியில் நாங்கள் அவங்களோடு சமமாக ஓட வேண்டியிருக்கிறது எல்லா தேர்வு போட்டிகளிலையும் பல்கலைக்கழக அனுமதியிலையும் எல்லா எடுக்க வேண்டியது எனவே அந்த பின்புலத்தோடு மிக வேகமாக ஓடி முன்னிட்டு வர்ற அந்த லப்ஸை நாங்கள் எடுக்கிறோம் எடுத்து தான் இந்த சமூகத்தை கொண்டு வருவோம் அதனால எங்களை மலையக இலவச கல்வியின் தந்தை பாரதி ராமசாமி பாரதி ராமசாமி நான் எழுதியே இருக்கேன் இதுதான் இந்திய அடையாளம் தான் காரணம் இப்ப கிரீசன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் காட்டுறேன் இதுல உள்ள பின்புலத்தை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க பிரச்சனை புரிஞ்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் பாலிசி டு எஸ்டாப்ளிஷ் பிரைமரி ஹெல்த் கிளஸ்டர்ஸ் இந்த கண்ட்ரி தட் தேர் பாலிசி பாலிசி பேப்பர் அது எதுக்கு நான் காட்டுறேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அண்மித்திருக்கக்கூடிய பத்து சின்ன சின்ன டிஸ்பென்சரி எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கிளஸ்டராக உருவாக்கி அதில் ஒன்றை உருவாக்குறது மூலமாக அந்த பத்து கிராமத்துடைய மக்களையும் சிட்டிசன் ஸ்க்ரீனிங்னு ஒரு பாலிசி கொண்டு வராங்க அந்த சிட்டிசன் ஸ்டேட்டஸ் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ண பண்ணுவோம் அவ இவர் ஹாஸ்பிட்டல் போனா இப்போ உள்ள கல்ச்சர்னா உனக்கு என்ன டாக்டர் இருக்க டாக்டர் நோயாளிட்ட கேட்பாரு உனக்கு என்ன செய்யும் இவரு தான் நமக்கு வருத்தத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்த இவன் பிளட் குரூப் என்ன அது எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வா அதை செஞ்சுட்டு வா இலவச சுகாதாரத்தை வச்சுட்டு இவங்க மக்களுக்கு அனுப்பி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வா ஆனா பேசிக்கா என்ன சொல்லுது நான் அந்த பாலிசி வந்து இந்த ஒவ்வொரு சிட்டிசனும் ஸ்கிரீன் பண்ணி நாங்க வச்சிருக்கோம் இவர் சோமில் என்ன போடணும்னா தட்டின உடனே இவர் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று அங்கே வரும் ஏன்னா நம்ம ட்ரீட் பண்ண லேஸ் அவருக்கு ரைட் ஒர்க் இந்த வருத்தம்னா ரைட் ஒர்க் பிளட் குரூப் என்ன அது என்ன இது என்ன ஒரு கிட்னி இருக்கா அது இருக்கா இதுக்கு உள்ள எல்லாம் விளாங்கனே பாத்துருவாங்க அதை செய்யறது புறப்படுறாங்க இது நல்ல பாலிசி ஓகே ஆனா அதுல ஒரு இடத்த சொல்றான் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த க்ளோஸ் சொல்றான் இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படுமாக இருந்தால் பெருந்தோட்டங்களில் வாழ்கிற புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களும் நன்மை பெறுவார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அவர்களும் அவர்களும் அது யாரு மைக்ரேஷன் ஒர்க்க சோர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பிளான்டேஷன் மைக்ரேஷன் ஒர்க்க சோர்ஸ் கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரொஜெக்ட் பட் அது ஆல்ரெடி முடிஞ்சு எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி வந்த பேப்பர் அதுக்கு
ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அந்த இன்ட்ரெஸ்டட் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய அல்லது ஸ்டேக் ஹோல்டர் சொல்லக்கூடிய அஞ்சு மினிஸ்ட்ரிஸ்ட செக்ரட்டரிஸ் நம்ம எடுத்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு கண்டினியூஸாக அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இன் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் வாங்கியிருக்கேன் எங்கள்ட கன்சர்ன் வந்து இதுக்கு கட்டாயம் செய்யணும் இவங்களை வந்து நேஷனல் ஹெல்த் ஸ்ட்ரீமுக்கில் சேர்க்கணும்னு சொல்லி சேர்த்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு பிறகு நடந்து இதான் மலைகளை பேசக்கூடிய இஎம்ஏ சிஸ்டம் வந்ததுன்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் இந்தியாவிலேருந்து இவங்களை கொண்டு வந்த நேரம் படகுல இறக்கி மன்னாரில் வச்சு இவங்களுக்கு இந்த மலேரியா போன்ற நோய்கள் தொற்று நோய்கள் அருந்ததுனால சொட்டு மருந்து கொடுத்து தான் உள்ளுக்கு எடுத்துருக்கிறாங்க இவங்களை அந்த சொட்டு மருந்து கொடுத்தவனு ஒரு சோட்ஸ் அடித்து கொண்டு அங்கே கொடுத்தாங்களே அவன்ட வளர்ச்சி தான் இஎம்ஏ அப்போ அதுலேயே ஒரு ஆள் அந்த வந்ததுக்குள்ளேயே ஒரு ஆள் அந்த கங்காணியிலே ஒரு ஆள் யாரையோ கொஞ்சம் ஓரளவு விஷயம் தெரிஞ்சவன் கையில் அந்த மருந்தை கொடுத்து ஏன்னா அவங்க டச் பண்ணக்கூட மாட்டாங்க இந்த மக்களை விளக்காரன் டச் பண்ணக்கூட மாட்டாங்க அவங்களே ஒரு ஆள் வந்து நாக்கு நீட்டு ஆனால் ஒரு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறது ஒரு மாத்திரையை கொடுக்குறது அப்படி கொடுத்து தான் இந்த நோய் தடுப்பு கொடுத்தோம் அந்த மெடிக்கல் சிஸ்டம் தான் இன்றைக்கி எஸ்டேட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ங்கிற ஒரு டெவலப் சிஸ்டமாக மாற்றப்படும் அப்போ இருநூறு வருஷமாக அட்ரஸ் பண்ணப்படாத இஷ்யூ ஹெல்த் இஷ்யூ ஆஃப் திஸ் பீப்புள் அப்போ மலைகளை பேசப்படுங்க இதெல்லாம் சொல்ல இருக்கு நாங்கள் இதை மாற்றி தான் நீங்கள் அதாவது இலங்கை அதாவது மலைய மக்களுக்கு பிரஜாவுரிமை கிடைச்சி கிடைச்சும் ஒரு இல்லை ஓட்டுரிமை கிடைச்சாலும் பிரஜா உரிமை கிடைக்கலன்னு நிறைய அர்த்தங்கள் நிறைய அர்த்தங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நேஷனல் ஸ்ட்ரீமில் உள்ள மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கிற நிறைய விஷயங்கள் இவங்க இல்லை ஆனால் வேறு விதமாக இருக்கு அந்த வேறு விதம் இருக்கிறதுனால இவங்க ஜஸ்ட் என்னது ஜஸ்ட் லிவிங் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் எல்லா ஊருக்கும் போங்க இந்த பயணம் வந்திருக்கோம் ஃப்ளைட்டில் வர மாதிரி சும்மா காப்பட் ரோட்டில் அப்படி வரோம் இதே மாதிரி போவோம் பூனில் வரைக்கும் போயிடுவோம் ஓகே டன்சிங் எனக்கு போங்க ஆட தொடங்கிடும் அந்த தோட்டப்பாதைக்கு இலங்கையிலும் இன்னும் உரிமையாளர்கள் இல்லை பக்கத்தில் உள்ள பக்கத்தில் கொலனிக்கு காப்பட் எஸ்டேட் போனோன்னு அப்ப ஏன்னா தோட்டப்பாதையை பொறுப்பேற்பதற்கு இலங்கையில் எந்த உரிமையாளரும் இல்லை ஸோ தேர் ரோட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆர்டிஏ இருக்கு பிஆர்டி ப்ரௌன்சியல் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கு பிராதேச சபா கிராமிய வீதிகள் அதுக்கெல்லாம் செய்யறதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது செய்யறது எஸ்டேட் செய்யறதுக்கு அந்த எஸ்டேட் ரோட் எஸ்டேட் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சட்டத்திலே எழுதுறோம் அந்த சட்டத்தை இருக்கிறேன் அந்த சட்டத்திலே எழுதி வச்சிருக்கா இந்த மே பிராதேச சபா பணத்தை ஏற்றத்தை வத்து கரையிட்டு சேவை கரண்ட பே அப்போ அதை எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு எடுத்த பிறகு பிறகு இந்த பாதையை இந்த பிரதேச சபைக்குள்ள டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிக்ளரேஷன் செய்ய வேண்டியிருக்கு அது ஒவ்வொரு பிரதேச சபையும் செய்யணும் ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர்ஸ் கொண்டு வர வேண்டியிருக்குது ஒட்டுமொத்த மலையத்தில் நான் ஒவ்வொரு ரோட்டும் பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொரு இது ரீஜனும் போயிருக்கிறேன் எந்தெந்த ரோட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியும் அங்கால ஒரு கிராமம் இங்கால ஒரு கிராமம் இந்த பக்கம் கிராமம் காப்பட் அந்த பக்கம் கிராம காப்பட் இடையில் ஒரு ரோட்டு வந்து போடாமலே இருக்கும் அந்த அளவு தூரம் டிஸ்கிரிமினேஷன் இவ்வளவும் அந்த இந்த மக்களுடைய பிரச்சனை அப்படி ஒவ்வொரு நிலையும் அட்ரஸ் பண்ணலாம் என்ன பேரும் சார் நீங்க சார் வந்து டீச்சர் அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை மாச எம்ஏ எம்ஏ அப்பாயின்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டர் அப்ப எனக்கு மியூசிக் டீச்சர் இல்லையாண்டு தேடி தேடி பிடிச்சி இவரை கண்டுபிடிச்சி எடுத்தான் இவர் இந்தியாவில் கனகாலம் இருந்தார் அகாடமிக்ல நிற்கிறார் இவர் இந்திய எத்தனை ஆண்டு போனீங்க இந்தியாவில் தொண்ணூறுல போனவரா பாருங்களேன் இப்பதான் இங்க வந்தவர் அதே நேரம் எங்களை இந்த ஊரை பற்றி இந்த ஊரை பற்றி பெருசா தெரியாது அங்கே இருந்திருக்க இவர் ஒரிஜினல் நெடுஞ்சிவாள் ஆனா கிளிநொச்சிக்காரங்க இது என்ன நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் நாங்கள் ரத்தினபுரிக்கு போன நாங்கள் ஜோசுவா வந்தவருங்களோட அவர் தான் எங்களை ஒழுங்கு பண்ண அவர் தான் ஓ அது இல்லை வீடு இல்லை நான் பிளான் பண்ணுறேன்னா அங்கே போய் கொஞ்சம் படிப்பிப்பான் ஜோசுவா நாங்கள் ஒரு டீமாக இயங்கி கொஞ்சம் பிள்ளையில் கிரேட் டென் அல் டென் லெவன் பா வகுப்புகளை பொருட்படுத்தி ஒரு 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 எஜுகேஷன் மிஷன் ஒன்று தொடங்கினார் இங்கே இருந்து போய் படிப்பிக்கிறாங்க ரெண்டு யோசிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கிறது ஆக்கல் இல்லை சயின்ஸ் தொடங்குறது ரத்தினபுரி ஆக்கல் இல்லை சரியோ ரத்தினபுரி தான் இப்போ மலை அந்த இங்கே ரத்தன் பக்கம் பிரச்சனை வராது ரத்தினபுரியில் பிரச்சனை ரத்தினபுரியில் சயின்ஸ் மேத் படிப்பிக்க ஆக்கல் சரியோ சரியான கஷ்டம் அது ஹைலன்ஸ் எடுக்கா நான் எந்த படியினே கொண்டதுக்கு பிளான் பண்
ஒன்றும் <laughs> 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 <laughs>